fait partie aussi d'un fiou, se dire après tout, euh, euh, moi euh, j'ai réalisé avec le temps aussi un petit peu que moi qui aime beaucoup la mer, beaucoup les bateaux et beaucoup la compétition, j'ai réalisé avec les années que l'important c'était les enfants et qu'ils étaient au cœur, au cœur de mon activité, que c'était là-dessus qu'il fallait se concentrer. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est parti parce que très vite, euh, au cours de la première expérience que l'on a faite à, à Rangirois, on était, euh, on, on était parti avec euh, que des enfants qui étaient autour de nous. Et quand on est arrivé sur Rangirois, il y a plus de 200 enfants de Rangirois qui étaient autour de nous, qui ne nous lâchaient pas, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour eux. Et donc, au lieu de faire naviguer une trentaine de gamins, on en a fait naviguer 230. Donc c'est parti comme ça. Et là, par la suite, alors là, il y a eu Béatrice Vanodon qui s'est impliquée complètement. Il y a eu euh, Eric Morvan qui était le directeur de la mafie, qui était omniprésent et qui m'a beaucoup aidé. Et on s'est délibérément tourné vers les enfants en difficulté. Et c'est tout naturellement euh, qu'on s'est tourné vers le social, parce que c'était eux qui étaient en charge des enfants qui, qui avaient une difficulté, hein, ou, ou une carence éducative, ou une grosse carence affective, et que c'était vraiment l'occasion de, euh, de les récupérer, et de leur, euh, à travers la voile, de leur montrer nos valeurs. Voilà, et c'est parti comme ça. Et puis nous, on a remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué que nos enfants euh, changent effectivement de comportement. Ils sont bien, ils se trouvent bien, et, euh, ils, ils, ils vivent autre chose, différent, que ce soit la saga ou en famille d'accueil. Euh, au début c'est un peu dur, mais après nos enfants n'ont plus envie de rentrer, ils ont même envie de rester dans leur famille d'accueil, parce qu'ils ont reçu euh, autre chose hein, qu'ils qu reçoivent d'habitude, ou aimeraient que tout ce qu'ils ont reçu à la saga puisse se, se reproduire chez eux. Donc c'est important. La saga euh, est vraiment un, un, un fil pour nous, pour permettre d'observer les enfants et de voir euh, l'évolution chez eux. J'ai participé à la saga à Bora. J'étais très jeune. Et euh, j'ai vécu cette expérience auprès euh, des moniteurs, des organisateurs, des familles d'accueil qui ont été là pour nous. Et je peux vous dire que cette saga, au-delà de tout, elle m'a changé. Mon regard a changé, a changé parce que je me suis aperçue qu'il y avait un autre monde qui existait. Un monde parallèle, où il y avait de l'amour, de la nourriture, des adultes, cette présence qu'on a besoin. Je dis toujours que ce qui fait le plus mal en fait à un enfant, c'est de ne pas avoir cette présence d'adulte. Et j'ai été surprise de recevoir autant d'amour au travers de la saga. Après, au sortir de la saga, il y avait comme une graine en fait, qui a germé dans ma tête. Je me suis dit, euh, mais en fait, Tohei, euh, ces gens-là, ils sont comme ça, ces familles d'accueil vivent comme ça, ils ont tout, mais pourquoi pas toi donc j'ai commencé à travailler et j'ai été choisie dans des rôles avec des acteurs reconnus. Et donc aujourd'hui, je suis devenue comédienne et aussi ancienne enfant de la saga et ambassadrice de cette institution. C'est beaucoup de souvenirs déjà. Le pourquoi je suis là, c'est surtout par redevance. Si tu veux... Ben, comme c'est indiqué, les enfants de la saga, ce sont les enfants qui viennent des, soit des quartiers défavorisés, soit des enfants suivis sur, euh, par les services sociaux, euh, ceux qui ont des difficultés au niveau de leur famille ou qui ont d'autres soucis personnels. Et je suis un de ces enfants-là. Euh, je pense parce que ben, la saga, chaque vacances, chaque saga que j'ai participé, euh, je savais où, où j'étais déjà, qu'est-ce que j'allais faire et avec qui je serais. C'est surtout, euh, ça m'a beaucoup aidé dans toute ma jeunesse, j'ai beaucoup appris à la saga, j'ai évacué beaucoup de choses aussi avec euh, les nouvelles rencontres que je me faisais, avec les mouditeurs que je rencontrais. Il y en a qui ne sont pas d'ici et pourtant j'ai gardé de mon souvenir d'eux. Et... Euh, je vois à travers les enfants que j'ai à chaque fois, on... J'ai pris en confiance parce que parfois on a peur de parler aux personnes plus âgées que soi, on a peur d'intégrer de, des groupes, 
Donc tout ça, ça a changé pour moi. Aujourd'hui, je travaille avec une superbe équipe et ça, ça m'a beaucoup apporté donc, grâce à la saga. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé et euh, j'ai pris un peu d'assurance aussi parce que j'étais assez timide, assez dans mon coin où parfois je suivais les mauvaises personnes. Et du coup, ben, ça, à la saga, j'ai appris à, à avoir confiance en moi, à être sûre de ce que je veux et de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas qu'on me fasse aussi. Et tout ça, on apprend ça à la saga. Euh, donc, ben, le, le lundi, on les accueille euh, et puis on leur explique, je leur explique un petit peu les règles de vie euh, sur le Motu quand ils seront euh, avec nous euh, sur la base, le respect du site, euh, voilà, le tri des déchets. Euh, euh, donc après, toutes ces petites règles de vie qui sont, qui sont inscrites et qui doivent respecter, comme nous, on les respecte aussi les adultes, hein. Euh, et ben on trouve des enfants, les moniteurs récupèrent leurs enfants, font l'appel. Ils ont à peu près 12 euh, jeunes avec, euh, avec eux dans leur groupe. Et euh, ben au début, on trouve que les enfants euh, voilà, ils découvrent le site, donc ils sont un petit peu timides, réservés. Et au fur et à mesure de la semaine, et ben, et, voilà, ils ont pris leur repère. Euh, sur l'eau, euh, ils ont de plus en plus d'assurance. Donc euh, la maîtrise du bateau euh, se fait de mieux en mieux. On arrive à avoir des... Des, 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 beaux, des belles navigations en sortant du bateau, on appelle ça le trapèze, faire du trapèze. On arrive à avoir des enfants qui, qui font des levées de coque en catamaran, donc ils arrivent à tenir 15, au début 5 secondes en l'air, une coque en l'air, puis 10, puis 15, voire des records jusqu'à une minute. Voilà, c'est assez, assez fun en fait les sensations en catamaran. Et les optimistes, eux, les plus petits, ben, maîtrisent leur bateau de mieux en mieux, leur demi-tour. Euh, L'équilibre du bateau, hein, qui n'est pas évident à voir en optimiste, le ch changement de la voile, le changement de côté. Et on, on organise en fin de semaine avec des jeunes qui sont de plus en plus motivés en général pour, euh, pour faire ça. En plus, on a du magnifique vent, du beau temps euh, à, à Wainé. Donc euh, pendant cinq semaines, on se régale. Et en fin de semaine, on organise des, des petites courses euh, voilà, où ils vont montrer leur capacité euh, à naviguer en flotte. Euh, sans se rentrer dedans si possible et euh, voilà et, et ça sera suivi en fin de, fin de semaine d un, d un, validé par les moniteurs d'un diplôme de voile en fonction de leurs compétences. 3, 2, 1... la voile c'est un peu l'école de la vie donc faut savoir que euh, on essaye de leur euh, donner un cadre euh, un cadre sécuritaire hein, euh, où ils se sentent en sécurité ils, se, ils, ils risquent pas de se faire mal et aussi un cadre de respect du matériel par, ex par exemple ou respect des consignes parce que si on n'écoute pas euh, en fait on fait des briefings ce qui les embête c'est les briefings en début de semaine en début de séance sauf que les briefings ils sont obligatoire et, et important pour cadrer la séance pour que les bateaux n'aillent pas n'importe où euh, euh, sur les coraux, euh, on abîme le matériel. Donc il y a le respect des consignes, le respect du matériel qui est important et qu'on essaye de, de, de leur inculquer qui, est, qui fait partie d'un peu de la vie, hein, comme dans la vie, il faut respecter le code de la route pour ne pas avoir d'accident ou des choses comme ça. Euh, donc ils partent, ils repartiront peut-être avec euh, 
avec le, ce, ce, ce fait de respecter ces consignes-là et puis le fait en, en, voilà, de, de s'aider aussi pour mettre les bateaux à l'eau. On a besoin d'être en équipe aussi, euh, que ce soit les petits en optimisme, bien qu'ils naviguent seuls, ou les grands en catamaran. Ils ont besoin de leur équipier qui fasse bien les manœuvres à la voile ou au phoque, euh, la petite voile de devant et puis le barrière, voilà, pour que tout soit coordonné, pour que ça soit une belle navigation. Euh, et donc ils ont besoin voilà, de, des uns et des autres. Donc, euh, ça peut leur apporter ça euh, au final, la saga, avec beaucoup d'autres choses bien sûr. Parce que depuis que je suis monitrée, j'essaye de faire passer le message à tout le monde. C'est comme une aventure pour eux, c'est magique, c'est un, un petit bout de paradis dans leur vie difficile. Et du coup, c'est pour leur dire qu'il ben, faut aider la saga, il faut aider tous ces enfants parce qu'à travers la saga, à travers les images qu'on donne, on ne voit pas forcément euh, le travail qu'on fournit. Ils ne voient pas à quel point les enfants qui sont là, on arrive à leur faire sourire alors que tout au long de l'année, ben, ils n'ont pas une vie facile. Quoi. Et il faut vraiment qu'ils sachent à quel point on travaille dur pour eux et qu'il faudrait qu'on on mette tous la main à la pâte. Que ce soit pour, euh, par exemple, dans les carrefours, pour donner un petit biscuit, ça donne le sourire aux enfants, ou même être là pour les aider. Et que si jamais il y a des enfants qui aiment la voile comme moi, ils peuvent avoir un travail. Au travers de la saga, on arrive à resserrer les liens des îles. Ensuite, réapprendre à vivre avec la nature, la mer, la terre. Et au-delà de tout, il y a ce, ce dialogue qui s'ouvre entre les enfants, les adultes, les travailleurs sociaux. Il y a un suivi. Et c'est vraiment une expérience à vivre. Parce que ça te change. Moi, ça m'a changé. Et ça te change la vie. C'est pour ça que j'en parle et que j'ai toujours les souvenirs au fond de moi. Ben, je pars du principe que, 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 que on doit céder la place à un moment ou à un autre parce que bon, je suis aussi un petit peu fatigué. Il y a une réalité euh, qu'on a une super équipe, qu'on a une équipe qui s'est construite au fil des années. On a un savoir-faire qui, qui est absolument unique parce qu'on a. On a réuni une famille qu a, qui s'est agrandie année après année. Et lorsqu'on dit le mot saga, c'est devenu un mot un petit peu magique. D'ailleurs, on s'en rend compte parce que tout le monde nous aide, parce que tout le monde nous aime, parce que tout le monde nous félicite. Euh, et on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, la, la saga fait partie du, du, du patrimoine polynésien. Euh, et elle a accueilli, on sera je crois à 21 000 enfants quand on aura terminé cette saga. On aura eu plus de 1300 familles d'accueil, je crois, en faisant le calcul. Et, mais il y a surtout une équipe qui est très forte. Alors moi, je ne serai jamais très loin pour, pour donner un petit coup de main, mais je, je, je peux rester un petit peu le gardien du temple et le gardien des valeurs. Voilà, mais je pense qu'il faut savoir passer la main. Hein. Voilà, ben, à tous ces moniteurs que j'ai eus, j'aimerais tellement leur, leur faire comprendre que grâce à eux et grâce à Doudou aussi, hein, parce qu'il il, m'a vu depuis que je suis tout petit et aujourd'hui je suis avec lui, je travaille pour lui, enfin je travaille à ses côtés et pour moi c'est comme un cadeau d'être avec eux aujourd'hui, d'être un moniteur auprès d'eux. Donc euh, je suis très heureux d'être avec eux. Je veux saluer le travail de Doudou, je veux saluer euh tout ce qu'il a monté, euh, tout, tous les partenaires et, et, et toutes les personnes qui ont contribué à ce que la saga euh, puisse euh, vivre. Et puis là, 30 ans quand même, ce n'est pas rien. Et puis euh, voilà, vive la saga et que la, la, la saga continue parce que c'est important pour nous de, 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 de voir nos enfants évoluer dans un contexte hors, hors cadre familial. Voilà, vive la saga. Ben, merci Doudou de m'avoir fait connaître la saga. Je suis très contente de ce que je suis devenue et de travailler toujours avec toi. Et je remercie toute l'équipe aussi de m'avoir accompagnée dans mes, mes dures épreuves et je suis contente d'être là. Très, très heureuse de continuer la saga et j'espère jusqu'à ce que je ne sois plus là. Je peux dire en tous les cas merci à la saga, mais surtout merci aux enfants. Et c'est d'ailleurs ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis merci, ils sont toujours étonnés. Et je leur explique pourquoi. Je dis parce que grâce à vous, j'ai continué à grandir et je n'ai pas fini de grandir grâce à vous. Voilà. Mais je pense que c'est ce que tout le monde ressent. 
parce que c'est une remise en question, c'est une... Euh, ça, moi ça m'a permis de, de, de ne pas m'enfoncer dans un conformisme que qu'on a souvent quand on prend de l'âge, hein, on pense qu'avec l'âge on a, on a tout compris, on a tout découvert et que euh, on n'a plus besoin de se remettre en question et, et ça c'est une fausse vérité, il faut, euh, ben, il faut rester ouvert sur la vie, il faut rester à l'écoute des autres et puis euh, rester voilà, dans cette dimension très humaine et moi c'est ce que la saga m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis toujours merci aux enfants.